Hi, welcome back my friends. How are you today? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu ba cái cấu trúc mà đôi khi nó cũng gây nhiều rắc rối cho chúng ta nè, như là so cái gì đó và that so that hoặc là such và sau đó là that. Nhưng mà cái cuối cùng này nè, nó gây nhầm lẫn nhiều hơn là to rồi to. To, to Các bạn thấy nè Cái to á, là quá cái gì đó Rồi to phía sau là để làm cái gì đó Nhưng mà cái đó có nghĩa là gì Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong Nghiên cứu nó như thế nào các bạn nha Bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh Bấm vào nút đăng ký các bạn nha Rồi bây giờ mình vào cái danh sách Cấu trúc so that such that Và to to này nằm trong cái một tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày nha các bạn Rồi vào chế độ toàn màn hình Đầu tiên á, là so That, so that, so Rồi á, tiếp theo nó là cái gì đó Rồi that, rồi tiếp theo nó là cái gì đó Bây giờ đó, cái cấu trúc này nè Nó có nghĩa là quá cái gì đó Quá cái gì đó Đến nổi như thế nào đó Quá đến nổi Các bạn nha, bây giờ mình vào xem ví dụ nào The food was so hot That we couldn't eat it The food was so hot That we couldn't eat it Cái thức ăn nó nóng đến nổi nó đã ha, was là đã rồi mình đang kể lại đó The food was so hot that we couldn't eat it Nó nóng đến nỗi mà chúng tôi không thể ăn nó Các bạn thấy không, so, đây nè, so cộng với một tính từ Trong trường hợp này nha, cộng với một tính từ Rồi that ở phía sau á, là một cái clause, là một cái mệnh đề Các bạn nói cái mệnh đề phía sau là để diễn đạt là bạn không thể làm cái gì đó Do cái nguyên nhân phía trước á, là như thế À, nguyên nhân phía trước là thức ăn nó quá nóng à, Nó quá nóng Đến nỗi mà Thì cái mệnh đề phía sau là không thể làm cái gì đó Nha các bạn ha Như vậy thì phía trước á, là cái mệnh đề nguyên nhân rồi Thì mệnh đề phía sau này nè Nó là kết quả à, Cái so là nó đang nói cái nguyên nhân Nguyên nhân nó đang làm Nó đang ở cái trạng thái gì đó quá Rồi sau cái dash là đến nỗi Cái cụm phía sau là không thể làm cái gì đó Thường là như thế nha các bạn ha Thức ăn nóng đến nỗi mà chúng tôi không thể ăn được. Nha các bạn ha. The food was so hot that we couldn't eat it. We couldn't, couldn't, couldn't. Thay vì nói couldn't, couldn't eat it. Eat, eat it, it, it. Eat, eat, eat it, eat it, eat it. We couldn't eat it, eat it. The food, âm u dài các bạn. U, food, food. The food was so hot, was so hot that we couldn't eat it. We couldn't eat it. She is so beautiful that everyone pays attention. She is so beautiful. Cô ấy đẹp đến nỗi ha, có nghĩa là đây cũng là tính từ này các bạn, sau chữ so là tính từ bởi vì chữ so lúc này đó nó đóng vai trò là trạng từ. Trạng từ đứng trước tính từ để bổ nghĩa cho tính từ ha. She is so beautiful that Cô ấy đẹp đến nỗi mà Thì đến nỗi mà ở phía sau đó đó là là cái mệnh đề uh, Cái uh, kết quả, mệnh đề hậu quả, hiệu quả gì đó Của cái phía trước đúng không? Phía trước là nguyên nhân, nguyên nhân là cô ấy đẹp đến nỗi mà Mà làm sao? Everyone pays attention Everyone pays attention Có nghĩa là mọi người đều chú ý Cô ấy đẹp đến nỗi mà mọi người đều chú ý Yeah có nghĩa là khi mà gặp một cô nàng nào đó đẹp vô cùng đến độ mà ai cũng chú ý thì các bạn thấy không so ở phía trước so là mệnh đề nguyên nhân phía sau là mệnh đề kết quả nha các bạn ha rồi nguyên nhân thế nào thì nó dẫn đến một kết quả gì đó nó cũng phải đó nó phản ánh cái nguyên nhân phía trước đó là cách mà chúng ta dùng cấu trúc so that các bạn nha rồi I felt so angry that I decided to cancel the trip I felt so angry. Tôi đã cảm thấy uh, feel là động từ ở hiện tại, còn chữ felt là quá khứ của động từ feel. Tôi đã cảm thấy so angry. Vẫn là tính từ đứng phía sau so các bạn ha. I felt so angry that. Ha, các bạn biết cách dùng chữ so cộng với một tính từ rồi cộng với that. I decided to cancel the trip. Tôi đã quyết định hủy bỏ chuyến đi. Tôi cảm thấy giận đến nỗi mà tôi đã quyết định hủy bỏ chuyến đi à, dẫn nó dẫn đến nỗi như thế nào thì đến nỗi đưa ra cái quyết định phía sau này nè là cái mệnh đề kết quả đấy I felt so angry that I decided to cancel the trip 
nha nếu các bạn không biết cấu trúc này chắc chắn là các bạn sẽ rất mơ hồ các bạn sẽ không hiểu cái câu này nó có nghĩa là gì mình sẽ cố gắng mình dịch như thế nào đó cho hợp lý nhưng bây giờ các bạn hiểu cái gốc của nó rồi thì cái câu nào sử dụng cấu trúc này thì các bạn biết một mệnh đề nguyên nhân mệnh đề hậu quả kết quả phía sau hay các bạn ha rồi quá đến nỗi cái gì đó the shirt is so tight that I can't wear it the shirt is so tight So tight, chữ tight ở đây là chật hẹp ha, chật đó. Cái áo sơ mi này quá chật, quá chật đến nỗi I can't wear it. Là tôi không thể mặc nó được. À, cái áo sơ mi này chật đến nỗi tôi không thể mặc được. Chật đến nỗi tôi không thể mặc được. Nha các bạn heo quá cái gì đó, đến nỗi. À, quá chật đến nỗi tôi không thể mặc được. They talk so loud that I couldn't sleep. They talk so loud. Họ nói chuyện quá lớn. That I couldn't sleep. Nên tôi không thể ngủ được. Đang kể chuyện lại nha. Cho nên dùng ở quá khứ. Họ nói chuyện quá lớn đến nỗi. Quá lớn đến nỗi. Thì đến nỗi là mệnh đề. Kết quả. Tôi không thể ngủ được. Kết quả là tôi không thể ngủ được. I couldn't sleep. They talked so loud that I couldn't sleep. John grew up so fast that I couldn't recognize him. John grew up so fast. À, thằng John nó lớn nhanh quá, nó lớn nhanh quá, nó lớn lên nhanh quá. That I couldn't recognize him. Đến nỗi tôi không nhận ra cậu ấy luôn. Đến nỗi tôi không nhận ra. That I couldn't recognize him. À, từ này đọc là record, record, recognize. Các bạn. Tại vì sao? Chỗ chữ rec này nè các bạn, nó có âm cờ. Các bạn thấy không? Là uh, r e k nè, uh, rec, rec tới chữ cực. A uh, k k rec cực, rec cực, recognize, 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 recognize. Nhấn nhẹ chỗ chữ nice, còn âm tiết chính là rec nha, record, record. Đừng đọc là recognize nha, bỏ nói chữ k là bỏ âm g rồi đó. Record Recognize, recognize. John grew up so fast that I couldn't recognize him. À, John nó lớn đến nỗi, lớn nhanh đến nỗi mà tôi không nhận ra cậu ấy luôn. À, rồi, mệnh đề nguyên nhân, mệnh đề kết quả. Các bạn nha, ý nghĩa là quá cái gì đó đến nỗi. She has so many hats that she spends much time choosing the suitable one. Rồi, ở đây đó thêm cái many hay là chữ much vào đây để phía sau có thể thêm một danh từ vào các bạn. Em mình không thể nói là she has so hats được, tại vì hats là danh từ mà. Tại vì đây nói trạng từ nó chỉ bổ nghĩa cho tính từ hoặc là uh, trạng từ thôi thì lúc này đó thêm cái many vào, so many hay là so much thì phía sau của nó có thể thêm vào danh từ kể cả đếm được và không đếm được các bạn nha. She has so ma so many hats. Cô ấy có nhiều nón, nhiều mũ. Cô ấy có nhiều cái nón ha chữ hats là nón. Nhiều nón đến nổi cũng là cái gì đó đến nổi. Nhiều, ha. nhiều đến nổi, nhiều cái gì nhiều nón. Ha. Nhiều nón đến nổi. Uh, she spends much time choosing the suitable one. Choosing, choose. Choosing, choosing the suitable one, choosing the suitable one, suitable, suitable, suitable là phù hợp. Có nghĩa là câu này nó dịch nè các bạn, cô ấy có rất nhiều mũ đến nỗi, cô ấy mất rất nhiều thời gian để chọn cái phù hợp. Cô ấy mất rất nhiều thời gian, đã mất rất nhiều thời gian để chọn cái phù hợp. Đúng không các bạn? Mỗi ngày mà các bạn à, có rất là nhiều à, loại áo khác nhau, nhiều kiểu khác nhau, nhiều quần khác nhau, thậm chí túi sách và mũ. Thì mỗi khi mà các bạn chuẩn bị sẵn sàng à, để đi làm mà buổi sáng đó, các bạn thấy là mình mất rất nhiều thời gian không? Đứng trước tủ quần áo mà không biết chọn cái nào. Không biết chọn cái nào. Cho nên là đôi khi mình có nhiều đến nỗi mà mất rất nhiều thời gian để chọn nó. Thì như vậy đó cũng là một sự lãng phí thời gian đó các bạn. Tôi cũng biết à, trên thế giới có hai người đó. Có hai người là đôi khi chỉ mặc đúng có một loại áo thôi. Đúng có một loại áo thun đó thôi. Để mỗi sáng cứ lấy đúng cái áo thun đó cũng là cái màu đó không phải là màu khác luôn. Đúng cái loại áo thun đó, đúng cái màu đó có nghĩa là chỉ có một cái thôi. Cứ mỗi sáng lấy ra ra mặt, mỗi sáng lấy ra mặt không cần suy nghĩ cho cái việc chọn quần hay chọn áo nữa. 
thì lúc đó để tiết kiệm thời gian tuy nhiên đa phần là mình vẫn dư thời gian các bạn ha cho nên là tùy các bạn muốn làm gì làm she has so many hats nhớ nè muốn nói đến danh từ thì phải thêm vào many hoặc là much nha các bạn ha rồi mệnh đề phía sau that vẫn y chang như cũ he drank so much alcohol that he had a terrible hangover the next morning rồi ở đây cũng vậy alcohol alcohol nha làm chất uh, rượu đúng không rượu là danh từ đúng không danh từ á uh, alcohol là không đếm được đúng không rượu là không đếm được chai rượu thì đếm được nhưng bản thân chữ rượu thì không đếm được ý là tôi có một bài giảng về danh từ đếm được và không đếm được đó các bạn để biến cái danh từ đếm được uh, danh từ không đếm được thành cái đếm được thì mình phải chuyển nó về một cái đơn vị tính ví dụ như một chai hay một ly hay một lon thì lúc đó mới đếm được ha À, còn cái này bản thân cái từ alcohol là không đếm được Cho nên á, nếu là danh từ không đếm được mình phải thêm much vào Chứ không là many ha Hồi nãy mình học từ many Thì lúc này đó muốn thêm danh từ thì phải thêm much hay là many Mà đây là danh từ không đếm được thì phải thêm much He drank quá khứ của drink He drank so much alcohol Anh ta uống nhiều rượu đến nỗi Anh ta uống nhiều rượu đến nỗi Đến nỗi như sao? He had a terrible hangover. Anh ta anh ta bị cái chứng bị cái chứng mà khó chịu đó các bạn. Cái hangover là cái chứng khó chịu. À, sau khi mình tỉnh dậy à, à, trước đó mình đã uống rất nhiều rượu đó các bạn. Là có cái hangover ha. He had a terrible hangover the next morning. Đến nỗi mà sáng hôm sau anh ta có một cái hangover kinh khủng. Có nghĩa là có cái chứng khó chịu kinh khủng nha. Đó, thì các bạn thấy là danh từ ở trạng thái không đếm được thì phải trước đó phải thêm cái much. Bởi vì phải thêm much và many mình mới dùng ở sau chữ so được. Tại vì bởi vì so là trạng từ. Nha các bạn ha. He drank so much alcohol that he had a terrible hangover the next morning. He has so much money that he doesn't know what to spend. He has so much money. Money là danh từ không đếm được, không đếm được ha. Giải thích cái này rồi, không giải thích nữa. He has so much money. Nó là danh từ không đếm được cho nên thêm một chữ much, đúng không? So much money that. Rồi mệnh đề kết quả đây. Anh ta có nhiều tiền đến nỗi mà he doesn't know what to spend. Mà anh ta không biết tiêu tiền vào đâu nữa. À cái người này nên chia cho người khác đây, mình cần một ít để tiêu đây nha. Đó các bạn mệnh đề nguyên nhân mệnh đề kết quả có thể dùng với so có thể dùng với tính từ có thể dùng với trạng từ có thể dùng với danh từ bằng cách là thêm much hoặc many vào trước danh từ đó nha các bạn ha he added so much salt that the soup was salty he added là anh ta đã thêm vào he added added so much salt Sold là muối là danh từ không đếm được Không đếm được thì phải trước đó phải thêm chữ much mới dùng với so được Nhớ không? He added so much salt that the soup was salty Cho nên món canh hay là món súp đã rất là mặn Anh ta đã thêm rất là nhiều muối đến nỗi mà món canh rất mặn luôn Nha yeah. Such that Rồi, cấu trúc tiếp theo là such gì gì đó và that ha. Cái cấu trúc này đó các bạn nó giống y như là so và that các bạn Giống y như so và that Và trong cái uh, ví dụ um, về such và that này đó Tôi chỉ muốn lấy cho các bạn một vài ví dụ dùng ở dạng cơ bản nhất thôi Bởi vì nó có nhiều cách dùng nó hơi lằng ngoằng một chút Khi đến những trường hợp phức tạp đấy đó Chúng ta phân tích sau Còn bây giờ chúng ta dùng nó ở dạng cơ bản thôi các bạn nha She is such a beautiful girl that everyone likes her. She is such a beautiful girl that everyone likes her. Hồi nãy mình có một câu gần gần như thế này rồi that everyone pays attention các bạn nhớ không? Còn bây giờ đó, cô ấy là một cô gái xinh đẹp đến nỗi xinh đẹp đến nỗi quá cái gì đó đến nỗi mà mọi người đều yêu thích cô ấy cô ấy là một cô gái xinh đẹp đến nỗi mà mọi người đều yêu thích không có ai mà mọi người đều yêu thích đâu nha các bạn thì trừ cái sự xinh đẹp nào đó ví dụ như về vẻ ngoài lẫn bên trong thì lúc đó đó mọi người đều yêu thích nha thì lúc này các bạn thấy là such phía sau này cộng với lại một danh từ đúng không hồi nãy sâu là đi với tính từ trạng từ 
và nếu muốn danh từ thì phải thêm much và many trước đó đúng không? Còn bây giờ search đi với một danh từ mà danh từ ở dạng đếm được mà số ít a beautiful girl đúng không? Beautiful girl một cô gái thôi thì lúc đó phải thêm mạo từ vào phía trước nè nhưng vẫn nằm sau cái chữ such các bạn nhớ nha such a beautiful girl such đi với danh từ này là danh từ đếm được nhưng mà ở số ít cho nên có mạo từ đếm được mà ở số ít cho nên phải có mạo từ nhưng mà đứng đứng sau chữ such nha các bạn nhớ nha nhớ cách dùng này nha she is such a beautiful girl girl that everyone likes her that everyone likes her à rồi such that such that đó và such đi với đi với danh từ nha các bạn nha rồi cấu trúc vẫn là quá cái gì đó đến nỗi this is such difficult homework that it took me much time to finish it yeah this is such difficult homework các bạn thấy homework là danh từ không đếm được không đếm được ha cho nên là các bạn thấy không có mạo từ nè không có a homework hay là an homework gì cả mà danh từ không đếm được thì không thêm mạo từ các bạn biết cái cách này rồi tôi có bài giảng về cái này rồi đúng không rồi hồi nãy là a beautiful girl bởi vì cô ấy là một cô gái đếm được một cô gái hai cô gái rồi còn bài tập về nhà nói chung á, là không đếm được nha cho nên á, là phía trước không cần có mạo từ không nói là a difficult homework nha như vậy thì danh từ đếm được mà ở dạng số ít thì phải có mạo từ còn á, danh từ không đếm được thì không cần mạo từ đứng sau nha các bạn hãy đứng trước nó hay là đứng sau chữ such this is such difficult homework that it took me much time to finish it that it took me much time to finish it cho nên á, nó làm cho tôi mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nó để làm xong cái bài tập này nó khó đến nỗi mà làm cho tôi mất rất nhiều thời gian để hoàn thành câu này cũng là câu nói trong tiếng việt mà trời bài tập này nó khó đến nỗi mà nó làm mình mất rất nhiều thời gian để hoàn thành rất hợp lý đúng không đó có nghĩa là khó đến nỗi đến quá cái gì đó quá khó đến nỗi đến nỗi gì đến nỗi mất nhiều thời gian mới làm xong nha yeah. rồi các bạn They are such beautiful dresses that I want to buy them now. Các bạn thấy là danh từ dresses, dress là cái váy đúng không? Cái váy của phụ nữ đấy các bạn. Số nhiều là dresses. Danh từ số nhiều cho nên là phía trước cũng không có mạo từ luôn. Các bạn thấy nè. They are such beautiful dresses. Các bạn đâu có nói là a beautiful dress đâu tại vì nó là số nhiều. Nếu là số ít thì là a beautiful dress. Còn số nhiều là beautiful dresses đó cho nên là nếu số nhiều cũng được không cần thêm mạo từ số ít thì phải thêm mạo từ ờ uh, hoặc ẩn uh. còn danh từ không đếm được thì cũng khỏi thêm mạo từ luôn ha như vậy thì tôi giới thiệu cho các bạn ba cách dùng such và that như thế các bạn they are such beautiful dresses that I want to buy them now chúng là những cái váy đẹp đến nỗi mà tôi muốn mua ngay bây giờ luôn á đẹp đến nỗi mà tôi muốn mua ngay bây giờ luôn á thì có khi là người ta không có nhu cầu nha mà nó đẹp đến nỗi mà muốn mua liền luôn nha các bạn ha đó cái quá cái gì đó mà quá cái gì đó ở đây đó có nghĩa là dùng một tính từ nhưng các bạn biết là tính từ đi kèm với cái danh từ rồi đúng không rồi phía trước là phải thêm cái mạo từ nữa cho nên các bạn thấy cái sách nó có cách dùng đặc biệt hơn là so ha two. To. Rồi, cái cấu trúc này nè mới là cấu trúc khó nhất trong bài nè, gây nhầm lẫn nè. To to mình gặp hoài luôn, nhưng mà nó gây nhầm lẫn cho mình bởi vì đó, đôi khi nếu các bạn chưa từng học cấu trúc này thì tôi tin chắc rằng là các bạn sẽ luôn nhầm lẫn nó. Bây giờ chúng ta xem coi cách mà mình bị nhầm lẫn. She is too old to participate in this game. Các bạn đừng có nhìn cái câu dịch này ha, cái câu dịch này đó thì tôi làm rõ ra rồi. Tuy nhiên đó, nếu như mình không nhìn câu dịch, mình thấy nè, she is too old to participate in this game. Và tôi thấy mọi người đều dịch thế này, bà ấy quá già để tham gia, bà ấy quá già để tham gia vào trò chơi này. Thì câu đó có nghĩa gì các bạn? Bà ấy quá già để tham gia vào trò chơi này. Vậy đó, câu đó có nghĩa gì? No, không ai hiểu hết trơn á Tôi đọc câu đó tôi cũng không hiểu luôn Quá già để tham gia Như vậy thì cuối cùng có tham gia không? Cuối cùng có tham gia không? Đâu có biết nha Cho nên á, thật ra cái cấu trúc Too này nè Too old này nè Too too này nè Và phía sau đó là Too old too 
thì cấu trúc to to này nè các bạn là quá quá cái gì đó đến nỗi không thể quá đến nỗi không thể nha quá đến nỗi không thể cho nên là cái vế sau là vế không thể nha các bạn ha vế sau là vế không thể chắc chắn là không thể she is too old bà ấy quá già nên không thể tham gia bò trò chơi này bà ấy quá già không thể tham gia bò trò chơi này quá cái gì đó không thể làm cái gì đó quá không thể nhớ nha các bạn too too là quá cái gì đó không thể làm cái gì đó rồi nha yeah. nhìn câu này she is too fat to wear that dress she is too fat to wear that dress cô ấy quá béo để mặc cái uh, cái váy đó cô ấy quá béo rồi mặc cái váy nó mặc dù cái câu này ví dụ hơi uh, uh, nghiêng về phía phụ nữ không nên nói ha nhưng mà lấy ra là một ví dụ cô ấy quá béo để mặc chiếc váy đó thì hiểu làm sao các bạn không hiểu được cô ấy quá béo không thể mặc chiếc váy đó có nghĩa là quá cái gì đó không thể thì mình mới hiểu nổi ha quá cái gì đó không thể cô ấy béo quá không thể mặc chiếc váy đó được béo quá không thể mặc được có nghĩa là có mặt không 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 thể nha các bạn ha He's too short to be a model. He's too short to be a model. Anh ấy quá lùn, quá lùn không thể làm người mẫu được. Anh ấy quá lùn không thể làm người mẫu được. Dùng đúng cấu trúc này to to. To cộng với tính từ. À, tiếp theo là to do something. Nha, yeah, là quá không thể làm gì đó. Anh ta quá lùn không thể làm người mẫu được. Nhớ nha các bạn, quá không thể. They are too tired to walk. They are too tired to walk. Họ quá mệt không thể đi bộ được. Họ quá mệt không thể đi bộ được. Quá không thể. Quá gì? Quá mệt không thể đi bộ được. They are too tired to walk. Thật ra to cộng với một tính từ cộng to do something. Nhớ nha. To cộng với tính từ to do something. They are too tired to walk. It is too cold to go out. It is too cold to go out. Quá lạnh không thể ra ngoài được. Trời quá lạnh không thể ra ngoài được. Nha, yeah, vậy thì dễ dàng rồi, quá lạnh không thể ra ngoài được. Quá không thể nha các bạn ha. Trời quá lạnh không thể ra ngoài được. It it is too cold to go out. Too cold. Cold. Cold to go out. The weather is too bad to go on a picnic. The weather is too bad. Too bad. Thời tiết quá tệ không thể đi picnic được không thể đi picnic tại vì picnic là đi ngoài trời mà thời tiết thì tệ quá thì không thể đi được nha quá không thể chứ còn dịch là thời tiết uh, quá tệ để đi picnic quá tệ để đi picnic thì cuối cùng có đi không lúc đó mình có thể đoán là có thể đi nữa đó có thể đi nhưng mà cảm thấy quá tệ thôi à, thì lúc đó đâu có được nha các bạn ha the weather is too bad to go on a picnic à, thời tiết quá tệ không thể đi picnic được The tea is too hot for me to drink. The tea is too hot for me to drink. The tea is too hot for me to drink. Trà quá nóng, tôi không thể uống được. Lúc này là có cái for somebody nè các bạn. For somebody, the tea is too hot for me. À, thì hay là for him, for her, for gì đó. Thì lúc này có thêm cái này để nói là ai đó không thể làm gì đó phía sau được. Trà quá nóng, tôi không thể uống được. Trà quá nóng, tôi không thể uống được. The tea is too hot for me to drink. Her behavior was too rude for me to tolerate. Her behavior was too rude. Hành vi cái hành động của cô ấy, hành vi của cô ấy quá thô lỗ. Tôi không thể chịu đựng được, tôi không thể tha thứ được. Tôi không thể chịu đựng được. Các bạn, có hành vi của cô ấy quá thô lỗ thì tôi không thể tha thứ được. Too too rude. Rude rude là thô lỗ à for me to tolerate thêm cái for me này để nói là tôi ha tôi không thể tha thứ được tolerate tolerate là mình tha thứ hay là mình có thể uh, bỏ qua được mình có thể chịu đựng được nha các bạn thông cảm được à tolerate 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 he ran too fast for anyone to keep up he ran too fast for anyone to keep up anh ta chạy quá nhanh, chạy quá nhanh, uh, không ai có thể theo kịp được. Anh ta chạy quá nhanh, that anyone, uh, chạy quá nhanh for anyone to keep up, for anyone to keep up, để bất kỳ ai cũng không thể bắt kịp được. Nha, yeah. 
Như vậy thì to cộng với to này đó nó đang nói đến quá cái gì đó không thể làm gì đó quá không thể nha các bạn ha. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa hoàn thành ba cấu trúc là so that hay là such that và cuối cùng là to to. Hy vọng rằng đó các bạn hiểu ba cấu trúc này nếu các bạn chưa hiểu quay lại xem từ đầu các bạn nha. Nếu các bạn xem mà chưa đăng ký vào kênh Thắng Phạm của tôi thì các bạn bấm nút đăng ký hoặc là subscribe nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.